the fall, small little thing like falling from in a bathroom, how much it can affect. So really, hats off to you to have organized this. I'm really thankful to you. And I'm humbled and thankful that today I got an opportunity to come amongst you and learn so many new things, which normally are very, very simple, but we all tend to forget. I can only say that. Well, as far as Bland Pharma is concerned, as you all must be aware that we are one of the global leaders in uh, manufacturing the injectables. There are a lot of ophthalmology, uh, ophthalmologic uh, pharmaceuticals also which we are manufacturing. Our companies, one of the aim is to take care of its people, to take care of its employees, to take care of their patients, and most importantly, to take care of the society. So we do a lot of activities besides manufacturing the pharmaceuticals as far as the development of society is concerned. I would say very, very big, but in most of the humble ways, and this one of the humble way was to get associated with LB Prasad Institute and have this small little awareness program, I would certainly say that you all organized. I always feel that creating awareness is the biggest thing. People talk of prevention, people talk of cure, people talk of everything, but 50% of your problems get solved if you are aware of things. And that creation of awareness is most important. I'm sure you all must have realized COVID was one thing which really taught us a lot of lessons. I think some of the best lessons that somebody learned was during COVID. I was fortunate enough I would say that due to COVID, I got an opportunity to work with the BCCI for the IPL 2021. I was the uh, bio bubble integrity manager over there. And uh, that is the time I really realized and I started learning so many things. And my role was nothing but to prevent everyone from get, having COVID. Now, I cannot catch hold of the virus and tell them that, okay, please don't enter the stadium because players are playing. Not possible. So what could I have done? Typical army person, so I started becoming very strict with people. And there were players who are all, you all know, they are the most flamboyant people. So they were having problems. So then I came up with the thing that, yes, I have to create awareness amongst my mind. But it is not good for you to go and shake hands with people. You can avoid. A very simple thing. So that's how we led, led the, and we did a lot of things. So the same thing is something very similar here. But if we tell people, and not just the elderly people, even the people who are connected to them, I think they need to learn more than what the elderly people, because elderly people, they themselves will become a little aware that, okay, I can do this or I cannot do this. But the people who are next to them, their near ones and dear ones, they are really humans, not and we able to all that changes that they undergo. Like, ma'am gave a personal example. I'll give my personal example. My mother is 80 years old and she stays with me. She's been staying with me for almost now more than 30 years. So, it's now very difficult for us to see that she has to walk with a walker and maximum she can get from the bed and come down to the uh, drawing room or the area where we have a TV where she can sit and watch the TV. She herself is undergoing a lot of depression because of this, that a person who was taking care of everything in the house, because my, I was working, my wife was working, kids were small, they were moving around everywhere, and she was the one who was taking care of everything in the house. And today, the stage has come where she can just walk from her bed to the drawing room. More than her, I think, we all, four of us, we need to change. And we, are, I keep telling my, everybody means we keep telling each other only that, okay, she's become a little aged, take care of her, take care of her. So not going beyond that means, so what I mean to say is that everybody has to learn. 
these changes are bound to happen with everyone. Today I am standing here, tomorrow I may be sitting on a wheelchair and be sitting here. So let's realize that everything is not permanent, things have to change. We have to create awareness, we have to love. And I'm so thankful to you, sir, and ma'am, that this awareness program that you are creating, it's going to go miles and miles because the word spreads. It goes from the word of mouth, from one person to another person. Like, just now I was entering and somebody asked me, that, sir, you are coming for the first time to, to this institute. I said, yes. But let me tell you that. 10 or 15 years back, when I was in the army, where I'm sure you all must be aware that we have our own military setup where we have our own military hospitals and doctors of all specializations are there. We have full-fledged military hospitals. There a person, one of my, he came and uh, he was having a, his child was having a problem and he came and told me, sir, I want to leave. I said, why? He said, sir, I'm going to Hyderabad. He said, Hyderabad? He said, I'm going for my daughter's treatment, I treat you. And that's how I, he mentioned that there is an LV Prasad Institute that's the best in India and I want to go there. So today I can probably say that your institute is an identity to Hyderabad. It's not just Hyderabad is known for Charminar or Haleem or Biryani. No, it's known for the LV Prasad Institute also. So that's the kind of awareness that you are creating. We are in our own humble way trying to create a Thank you so much, sir, for giving us an opportunity to be part of you. And I'm sure this the relationship, this bonding will go beyond. Thank you so much. Thank you very much. ...and thoughtful insights and also sharing your personal experiences. Uh, now, on this note, let's hear from one of our patients what he has to say about elderly eye care services and the Grand Pharma Center for Elderly Eye Care. Can we please have the AV now? Take maximum use of this facility. This patient care folder has multilingual This patient care folder has multilingual infographic on pre, uh, precautionary measures to prevent fall in elderly. Just now. So we are, ma we are making those folders available to the patients from tomorrow. Those are all coming in LLD. <laughs> 
ఎవరన్నా తోడు తోట వెళ్ళండి ఒక్క తెల్లకండి ఇంట్లో ఉన్నటప్పుడు కూడా ఎవరన్నా మీ తోటి ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఒకళ్ళు ఉండకండి ఎందుకంటే ఇది ఏజ్ అయ్యేపోద్ది మనకి ఇప్పుడు మేమంతా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి ఫర్ యువర్ ఇన్స్పైరింగ్ కేర్ సుజాత ఫర్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలిసింగ్ ది పేషెంట్ కేర్ ఫోల్డర్ వీ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ది పేరెంట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆఫ్ అ స్టాఫ్ ఓల్డ్ అడల్ట్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎ కాంప్రిహెన్సివ్ కవరేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్ హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్ టు ఆల్ ది స్పీకర్స్ డాక్టర్ ప్రజ్ఞారావు గారు డాక్టర్ శోభా గారు ఫర్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ and providing important information through their lectures. Kudus to Ms. Aarti for her energetic hosting. Last but not least, I would like to thank all family members of LVPI for planning and executing this occasion successfully. Without your support, this would not have been possible. Cheers to everyone. Thank you and please assemble in the art gallery for refreshments. కేర్ తీసుకోవాలి ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి ఇవి ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి అందుకే పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ మేము సెటప్ చేసాం కిందకి మనది గ్లాండ్ ఫార్మా సెంటర్ ఫర్ ఎల్డర్లీ ఐ కేర్ ఉంది దాంట్లో మేము ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్కి మేము ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటున్నాం ఐ కేర్ కోసం కానీ ఇప్పుడు ఇది వన్ స్టెప్ ఫర్దర్ అనమాట బికాస్ ఈ వారం ఫాల్ ప్రివెన్షన్ వీక్ అనమాట వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మేము ఈ ఫాల్ ప్రివెన్షన్ వీక్ సెటప్ చేసాం సో ఇప్పుడు మేము గోయింగ్ వన్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ మేము అన్ని పేషెంట్స్కి మేము ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాం అంటే అవేర్నెస్ ప్రమోట్ చేయడానికి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న విషయాలు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు టైల్స్ ఎట్లా పెట్టాలి ఏ రకంలో టైల్స్ పెట్టాలి ఏ రకంలో కూర్చు తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ గ్రాబ్ బాస్ ఎట్లా పెట్టాలి స్టెప్స్ పైన ఎక్కడానికి మళ్ళీ యాంటీ స్కిన్ టైల్స్ ఎట్లా పెట్టవచ్చు అది అన్ని కిందకి ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్లో ఇవి అన్నీ ఉన్నాయి సో చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మేము పెద్ద చెప్పాము ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ లాంచింగ్ టైంలో అవి పా అవి పాటిస్తూ మనం ఇంట్లో ఏవైతే పెట్టుకోగలుగుతామో మన స్తోమత స్తోమత పడి చిట్కాలు మనం పాటించి మేము ఇక్కడ ఎల్వి ప్రసాద్ పిచ్చి చేసిన ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి ఇవన్నీ చెప్పడం జరుగుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇవి పాటించుకుంటే చాలా మటుకు నిర్మూలించు దానికి శుక్లాలు అనేవి అన్నిటికంటే కామన్ కాజ్ ఇది కాకుండా కంట్లో నీటికి అసలు జబ్బు అంటే గ్లాకోమా లేదంటే కంట్లో చూసి సైట్ ఉండడం ఆపరేషన్ తర్వాత లేకపోతే వేరే నరంలో ప్రాబ్లం రెటీనాలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం మళ్ళీ షుగర్ వలన డయాబెటీస్ వలన డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటారు కంట్లో నరంలో ప్రాబ్లం ఇవన్నీ ఉండొచ్చండి సో వృద్ధులు ఎవరైతే ఉంటారో అందరూ సంవత్సరానికి ఒకసారి కంపల్సరీగా కంటి పరీక్ష కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయించుకొని ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటికి సర్జరీస్ చేయించుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మాటి మాటికి వృద్ధులు ఇంట్లో కింద పడుతున్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళి కంటి పరీక్ష చేయించడం ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక్కొక్కసారి నరం డాక్టర్ దగ్గరికి అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళినా కూడా వేరే ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుందా అని డీటెయిల్గా చెక్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఒక్కొక్కసారి మాటి మాటి కింద పడేయడానికి సింపుల్ సొల్యూషన్ కంట్లో చూపు సరిగ్గా లేకపోవడం దాని చిన్న కలర్దల్ ఇవ్వడంతో కానీ శుక్లం ఆపరేషన్ చేయడంతో కానీ మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ పెద్ద పెద్ద కంట్లో పడ్డ తర్వాత కింద పడ్డ తర్వాత ఫ్రాక్చర్స్కి వాటికి సర్జరీస్ మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం